படம் நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணிப்போம் இல்லையா படம் இப்படி தான் வரப்போகுது இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதில் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாஸ்தியாக தான் வந்துடும் அவங்க விறகடுப்பில் அவங்களுக்கு சமைச்சு லன்ச் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ஆட்டோட பட்டி இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆடு இருக்கும் டெய்லியும் அதை மேய்ச்சிட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து கட்டிட்டு அவங்க கொலாடி சண்டை வரைக்கும் உட்காந்து நாங்கள் டெய்லியும் அவங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் அக்கா நீங்க எதுக்கு அவங்க வீட்டுல எல்லாம் போய் உட்காந்துங்க நேத்து அங்க தண்ணியில வாங்கி குடிக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த குழந்தை இந்த குழந்தை வந்து என்கிட்ட கேக்குது சோ அந்த மக்களுக்கு அந்த அந்த போஸ்டிங்கோட வேல்யூ இன்னும் தெரியல அதை வந்து தெரிவிக்காமலே வச்சிருக்காங்க அங்க மேபி அது அது வந்து ஒரு அரசியலா கூட இருக்கலாம் ஆனா இப்பதான் சார் தெரியுது இங்க வாழ்றதுக்கே அதிகாரம் தேவைன்னு சிவகார்த்திகேயன் சார் படம் பார்த்தாரு அவரும் விஷ் பண்ணாரு சூரி சார் விஷ் பண்ணாரு சீமான் விஷ் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் அவங்க எல்லாம் போன் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு காதல போகவே இல்ல நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து விட்டோம் ரெண்டு பேருமே கீழே விழுந்துட்டோம் டார்க் பண்ணி அந்த மகாலட்சுமியா பண்ணாங்க இல்லையா அந்த போட்டோ ஷூட் தான் எனக்கு ஹிட் ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நந்தனும் நந்தனையும் நான் அதே மாதிரி டார்க் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னைக்கெல்லாம் நான் என் முகத்தில் கறி பூசி இருக்கணும் அன்னைக்கெல்லாம் நான் ஹிட் ஆயிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் தருது இப்போ ஸோ நான் வந்து படம் நரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நம்ம ஒரு இமேஜின் பண்ணிப்போம் இல்லையா படம் இப்படி தான் வரப்போகுது இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அதில் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாஸ்தியாக தான் வந்துருக்கு படம் அவர் நரேட் பண்ணும்போதே எனக்கு ஒவ்வொரு டைலாகும் சொல்லி இந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது இதனால தான் இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்காங்க இவங்க இப்படி இவங்க இப்படி நடந்துக்கிறதுக்கு இதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது அதனால தான் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் அவர் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அதை விட சூப்பராக வந்திருக்கு படம் அண்ட் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸும் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆக்சுவலி நந்தன் படம் பார்க்கும்போது சரவணன் சார் எப்படி இப்படி ஒரு போல்ட் அட்டம்ட் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தோணி இருந்தது ஸோ உங்ககிட்ட ஸ்டோரி நிறைய பண்ணும்போதோ கேரக்டர்ஸ் பத்தி சொல்லும் போதோ நீங்க எப்படி எடுத்துட்டீங்க இதை எப்படி கொண்டு வர போறாரு எப்படி எடுத்துக்க போறாரு ஸ்கிரிப்ட்ல எழுதிடலாம் பட் இதை ஸ்கிரீன்ல எப்படி வந்து கொண்டு வர போறாரு அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது யோசிச்சிங்களா இல்ல ஸ்பாட்ல அந்த ஒர்க்கிங் செக்ஷன் எப்படி இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ வந்து எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க நான் ஒரு ஒன் வீக் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன் ட்ரைனிங் இந்த சென்ஸ் ஆக்டிங் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது அங்கே அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அந்த அவங்க அந்த மக்களோட டே டு டே லைஃப் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் போய் ஒன் வீக் அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணி நான் அங்கே கற்றுக்கிட்டேன் லைக் டெய்லியும் காலையில் ஏஞ்சதும் நான் போய் அவங்க வீடை வந்து சாணி போட்டு மூழ்கி கோலம் போட்டு அவங்க விறகடுப்பில் அவங்களுக்கு சமைச்சு லன்ச் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க ஆட்டோட பட்டி இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆடு இருக்கும் அந்த ஆடை வந்து நான் அவங்களோட சேர்த்து ஓட்டிட்டு போய் டெய்லியும் அதை மேய்ச்சிட்டு திரும்ப கொண்டு வந்து கட்டிட்டு ஈவினிங் ஆனால் அவங்க கூட உட்காந்து அவங்க எப்படி தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு கொண்டை போடுறதுலேருந்து சாரி எப்படி கட்டுறாங்கன்னு அவங்க கொலாடி சண்டை வரைக்கும் உட்காந்து நாங்கள் டெய்லியும் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகே பிஃபோர் ஷூட்டிங் யா யா பிஃபோர் ஷூட் ஒரு ஒன் வீக் நான் அது போய் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன் பிகாஸ் அந்த ஊர் ஸ்லாங்கும் பிடிக்கணும் நம்ம அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க எப்படி நடக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்க்குறது வந்து பார்த்தா தான் நம்ம அந்த கேரக்டரோட ஸ்கின்குள்ளே போக முடியும் அப்படின்றதுக்காக அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி இருந்தது அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ எனக்கு வந்து அங்கே பிக்சரைஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதா அப்படின்ற மாதிரிலாம் எனக்கும் தோணுச்சு தான் ஆப்வியஸாக நமக்கு வந்து நான் வந்து சேலம் எனக்கு சொந்த ஊர் ஸோ அது வந்து ஒரு டவுன் மாதிரியான ஒரு ஊர் தான் ஸோ எல்லோரும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆப்வியஸாக நம்ம எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் பட் இன்னமும் அந்த ஊருக்கல்ல நான் டேரெக்டாக பார்த்துருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் டேரெக்டாக பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்களை 
ஸோ அங்கே வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு சீன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சீனை அந்த சீன் ஷூட் பண்ணுறக்கப்போ நிறைய குழந்தைங்க டெய்லியும் நாங்கள் நம்ம கூட வந்து அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுவாங்க இல்லை அங்கே லோக்கல் லோக்கலாக லோக்கலில் இருக்க குழந்தைங்க நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அதில் ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு குழந்த அந்த குழந்தை வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் கான்வென்ட்டில் படிக்கிற ஒரு குழந்த அன்னைக்கு ஒரு சாட்டர்டே முன்னாடி நாள் ஃப்ரைடே நாங்கள் ஒரு வீட்டில் ஷூட் பண்ணோம் சாட்டர்டே அதுக்கப்புறம் அதோட கண்டினியூட்டி ஷூட் பண்ணோம் ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே செட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம் சேர் போட்டு அப்போ அந்த குழந்தைங்க வந்து பின்னாடி விளாண்டுட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு குழந்தை வந்து என்கிட்ட கேட்குது அக்கா நீங்கள் எதுக்கு அவங்க வீட்டிலலாம் போய் உட்காந்துங்க நேற்று அங்கே தண்ணியில் வாங்கி குடிக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டுச்சு எனக்கு பயங்கர போட்டு <laughs> 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 அரசியலாக <laughs> 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 ஓகே டா ஸோ இப்போது வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நிறைய பாசிட்டிவான ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிட்ருக்கு உங்களுக்கு பர்சனலாக யாராவது கால் பண்ணி ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா ஒரு அப்ரிஷியேஷன் என்னவாக இருந்தது உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு சிவகார்த்திகேயன் சார் படம் பார்த்தார் அவரும் விஷ் பண்ணார் சூரிய சார் விஷ் பண்ணார் சீமான் விஷ் பண்ணாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரெசன்ட் மீடியா ஆப்வியஸாக அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க மேனேஜர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கால் பண்ணி சொன்னாங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சரவணன் சார் கூட வந்து சசிகுமார் சார் பற்றி வந்து சொல்லியிருந்தாரு ஒரு ஒரு இடத்துல அதாவது சசிகுமார் சார் வந்து நடிக்க வந்துட்டார் பட் அந்த கேரக்டரை என்னால் வந்து இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியல நீங்கள் மற்ற ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுங்க நான் ஒரு ஒன் வீக் லீவ் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ டெடிக்கேட்டாக யூஸ் பண்ணால் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு டாய்லெட் சீனில் விழற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ரெஸ்ட் ரூமில் அது கூட வந்து செட்டிலாக இல்லை அது யூஸ் அது யூஸ்வலாக அங்கே இருக்க பப்ளிக் யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட் தான் அங்கேயே தள்ளி விடுங்க நேச்சுரலாகவே இருக்கணும் அந்தளவுக்கு அவர் டெடிக்கேட்டடாக ஒர்க் பண்ணார் இல்லையா ஸோ அவர் டெடிக்கேட்டடாக அங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் நம்ம இருக்கோம் நம்மளும் அதுக்கு ஈக்குவலாக பண்ணணும்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எப்படி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலி இது டோட்டலாகவே ஒரு ப்ரெஷரைசிங்கான மூமெண்ட் ஏன்னா எனக்கு இது ஃபஸ்ட்டு படம் அண்ட் வந்து நான் வந்து அந்த கேரக்டர் என்னோட கேரக்டருக்கு நேர் ஆப்போசிட்டான கேரக்டர் நான் ப்ளே பண்ண கேரக்டர் நான் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப பாய்ஸ்டாக நீட்டாக நடக்கிற ஒரு பொண்ணு பிகாஸ் என்னோட ப்ரொஃபஷனே மாடலிங் தான் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப பாய்ஸ்டாக நீட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக சிரிக்கிறது கூட ஒரு அளவாக தான் சிரிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க ஒரு பொண்ணு ஸோ ஆக்டிங்னு வரும்போது நம்ம அப்படி இருக்க முடியாது இல்லை நம்ம அந்த கேரக்டருக்குள்ளே போகணுன்னா அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ஸோ இவன் இந்த பொண்ணு எப்படின்னா எதுக்குமே ஷி டசன் கிவ் அ டேம் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு அவங்களுக்கு எந்தமே அளவு கிடையாது எல்லா சந்தோஷனாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் தான் கோவனாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் தான் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எனக்கு நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரைனிங் எடுத்தது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அண்ட் சசி சார் வந்து ஆக்சுவலி செட்டில் அவர் கேஷுவலாக இருப்பார் ஆனால் கேமரா முன்னாடி போனதும் டக்குன்னு நடிச்சிருவார் மேபி இந்த இந்த படத்தில் அவர் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்தார் கொஞ்சம் எல்லாம் எல்லாரையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க அவங்க எப்படி வெத்தலை பார்க்க போடுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ நானுமே அந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் நான் வந்து அங்கே அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவங்க எப்படி நடக்கிறாங்க எப்படி சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லாங் வந்து நான் எப்படி பிடிச்சேனா நான் அந்த ட்ரைனிங் அப்போவே நான் என்னோடய டைலாக்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்க சில அக்காங்கள்லாம் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட பேச சொல்லி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் வந்து இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஷார்ட் தான் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா நான் அந்த டைலாக் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் செட்டில் ஏதாவது மாற்றினாங்க திடீர்னு டைலாக் மாற்றிட்டே இருப்பார் சார் ஸோ அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் இந்த ப்ராசஸ் இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன் இதுக்காக சில படங்கள்லாம் பார்த்தேன் முன
இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்து அவங்கெல்லாம் எப்படி சிரிக்கிறாங்க எப்படி நடக்கிறாங்க எவ் எவ்வளோ எப் எப்படி பண்ணால் ஸ்க்ரீனில் அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் அங்கங்கே அப்படியே ஹின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்கள் போர்ஷன்ஸ் இல்லை ஓவராலாக படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் கண் கலைஞர் இருந்தீங்களா ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து நிறைய இந்த கூஸ் மம் மூமெண்ட்ஸ் நிறையா இருந்தது இது வந்து நம்ம இப்போ கமர்ஷியல் படங்களில் வர கூஸ் மம்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் வந்து வேறு பட் இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் இது வந்து இது இதுவுமே ஆக்சுவலி க கமர்ஷியல் படத்துக்கான எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஆர்ட் படம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி படம் அந்த மாதிரி நம்ம அதை கொண்டே போயிட முடியாது எல்லாமே இருக்குது இதில் வந்து அந்த மக்களோட க கவலைகள் இருக்குது அந்த மக்களோட சந்தோஷம் இருக்குது அவங்களோட வாழ்வியல் அவங்களோட அந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கான லவ் லைஃப் எப்படி இருக்குது அது எல்லாமே காமிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு அரசியல் எப்படி வருது அப்படின்றது தான் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ நிறைய இடங்களில் நீங்கள் அந்த ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீன்ஸ்லலாம் பயங்கர கூஸ் பம் மூமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு அந்த ஷார்ட் எடுக்கும் போதே எனக்கு கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருந்தது அந்த அந்த ஷார்ட் எடுக்கும் போது எனக்குலாம் அங்கேயே வந்து நான் அந்த எப்படி சொல்கிறது கண்ணெல்லாம் எனக்கு அங்கேயே கலங்கிருச்சு சசி சார் அந்த அந்த சீன்லாம் அப்படி தான் இருந்தது ஓகே அண்ட் வந்து படத்தோட டைலாக்ஸுமே ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக ஆள்றதுக்கு தான் அதிகாரம் வேணும்னு நினச்சோம் ஆனால் இங்கே வாழ்நாளே அதிகாரம் தேவைப்படுது அப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு கேட்கும் போதே இது கரெக்டாக அப்படின்னு போது நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதோ இல்லை அந்த அந்த ஷூட் அப்போ அந்த சீன் எலிவேஷன் அப்போவோ உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சு நம்ம வாழ்கிற ஒரு லைஃப்பை தாண்டி ஒரு யதார்த்தமான ஒரு லைஃப் எப்படி இருக்கு அப்படின்லாம் தோணும் இல்லையா அது பத்தி சொல்ல முடியுமா இந்த படமே என்னோட பெர்செப்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டா மாத்திடுச்சு நான் சொசைட்டியை பாக்குற அந்த பெர்செப்ஷனே என்ன மாத்தி விட்டுருச்சு ஏன்னா வந்து நான் கூட இன்னமும் நினைச்சிட்டு இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதாப்பா என்ன இந்த மாதிரிலாம் படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் நேம் ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டிருப்பாங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சொல்லுங்க நான் கூப்பிட்டு போய் ஆமாம் ஸோ வந்து இன்னமும் நடக்குது ஓகே இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஜாலியான ப்ரிவிலேஜ் லைஃப் வாழ்கிறனால நமக்கு அந்த கஷ்டங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் இருக்குது நம்ம வந்து அதை கவனிக்கிறது இல்லை அதுதான் உண்மை பிகாஸ் நம்ம இப்போ சோஷியல் மீடியாவோ ட்விட்டரோ திறந்து பார்த்தா நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் நாட் ஒன்லி தமிழ்நாடும் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லேயுமே சொல்கிறேன் மற்ற நார்த் இந்தியாவில் கூட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது பட் நம்ம டெய்லி அது ஒரு நியூஸாக தான் பார்க்குறமே தவிர அவங்க சைட்லேருந்து நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ வலிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறது கிடையாது ஸோ டைலாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சார் நரேட் பண்ணும் போதே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு நரேஷன் அவரோட ரைட்டிங்க்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சரவணன் சாரோட ரைட்டிங்க்கு நான் ஃபேன் ஃபேன் நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க பட் அது படமாக பார்க்கும்போது இன்னும் அழகாக இருக்குது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது டைலாக்ஸ்லாம் சில டைலாக்ஸ்லாம் அவர் சொல்லும் போது நான் வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக பார்ப்பேன் அவருக்கு இப்போ என்ன மேடம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறீங்க அப்படின் தான் கேட்பாரு அப்படி தான் இருக்கும் அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான டைலாக்ஸ் தான் அவரது எல்லாமே அண்ட் வந்து அவர் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் இருப்பார் ஆள் அதிகமாக பேச மாட்டார் அந்த மாதிரி தான் பட் ஆனால் அவர் பேச ஆரம்பித்தாருன்னா அவர் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆமாம்ல இது இப்படி தான் இருக்குல்ல இதுக்கு ஆமாம் இது கரெக்டு தானே அவர் சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அது வந்து அவர் நேச்சுரலாகவே அப்படி தான் நீங்கள் இப்போ பேசும்போது சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது அந்த கேரக்டர் வந்து அது கோபம்னாலும் எக்ஸ்ட்ரீமு ஹாப்பினஸ்னாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் அதை நான் நிறைய இடத்துல பார்த்தேன் ஸோ ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும்போது நீங்கள் சசிகுமார் சாரே தூக்கிட்டீங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த தலையை விரித்து போட்டு சண்டை போடுறதாகட்டும் அடிச்சுக்கிறதாகட்டும் அழுகிறதாகட்டும் அந்த கோபத்தை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற விதம் தான் அந்த சேட்னஸும் கூட ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஓகே நம்ம வந்து ட்ரைனிங் போயிட்டோம் சார் சொல்லும்போது நம்ம நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லாமே ஓகே பட் அங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் நூறு பேர் சுற்றி இருக்கிறாங்க அங்கே நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் ரீடேக் போகக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ப்ரெஷர்லாம் மண்டைக்குள்ளே போகும்போது அங்கே எப்படி அதை எலிவேட் பண்ணிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ அந்த ஸ்டன் சீன் வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது நான் இது வரைக்கும் ஸ்டண்ட் எதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது ஸோ எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்தது அண்ட் வந்து அது வந்து ஒரே ஷாட்டில் எடுக்கணும் அது ஒரு சிங்கிள் ஷாட் ஷாட்டாக அது எடுத்து ஆகணும் கட் போகக்கூடாது பிகாஸ் அங்கே கீழே ஃபுல்லாக கல் இருக்கும் அதில் தான் நம்மளை இது பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நம்ம ஷார்ட் போடுறோம் நமக்கும் அது பிரச்சனை தான் நம்ம மறுபடியும் முதல்ல முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் லிட்ரலாக அது எல்லாமே ஒரிஜினல் அடி தான் எனக்கு அந்த
சுத்த ட்ரை பண்ணும் போது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து விட்டோடனே நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கீழே விழுந்துட்டோம் அந்த ஷார்ட் முடிச்சோடனே எனக்கு பயங்கரமான ஒரு லெக் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு லிகமெண்ட் டேர் ஆயிடுச்சு நான் நினச்சி முடிஞ்சிச்சு ஃப்ராக்சர் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்சர்னே நினச்சிட்டோம் பயங்கர வலி அப்புறம் எல்லாம் என்ன ஹாஸ்பிட்டலாக கூப்பிட்டு போய் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் எக்ஸ்ரேலாம் எடுத்து பார்த்துட்டு ஓகே லிகமெண்ட் டேர் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கட்டெல்லாம் போட்டு விட்டாங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் நான் ஷூட்க்கு போகல த்ரீ டேஸ் ஷூட் போகாமல் அவங்க மட்டும் வேறு இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே வேறு வழி கிடையாது நம்ம ஷூட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் அந்த இன்ஜுரியோடவே ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்புறம் இந்த ஸ்தன் சீன் எடுக்கணும் இது வந்து படத்தில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சீனை அந்த சீன் வந்து ரெண்டு நாள் எடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்தாங்க அப்புறம் செகண்ட் டே தான் அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஸ்பெசிஃபிக் சீக்வன்ஸ் எடுத்தாங்க அந்த சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறப்போ என்னால் ஃபஸ்ட்டு கீழே உட்காரவே முடியல உட்கார கீழே லிட்ரலாக உட்காரவே முடியல பட் நான் ஏஞ்சி அதில் உருண்டு பிறண்டு அந்த மாதிரி போகிற அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பட் ஆனால் இது நம்ம ஒரே ஷார்ட்டில் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே அந்த ரிஹர்ஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ரிஹர்ஸ் ரிஹர்சல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஷார்ட்லேயே ஓகே ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஒரு மட்டை தூக்கி போகிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் அது வந்து எப்படின்னா மட்டை வந்து என்னை தாண்டி போய் விழணும் பட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லிட்ரலாக என் பேக்லேயே விழுந்துருச்சு மட் மட்டை லிட்ரலாக என் பேக்லேயே விழுந்து அது அடி விழுந்துருச்சு ஸோ அதுவும் கரெக்டாக கேப்சர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஓகே அது நேச்சுரலாகவே நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பண்ணிட்டாங்க அந்த ஷார்ட்டு ஓகே ஆல்ரெடி சசிகுமார் சார் இருக்காரு சரவணன் சார் அங்கே கேமரா முன்னாடி இருந்து நம்ம பின்னாடி இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பார்க்கும் அது ஓகே இந்த பக்கம் பாலாஜி சக்தி சார் இன்னொரு டேரக்டர் இருக்காரு ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்களேன் அவரே அவர் படங்கள்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே அளவச்சிருவாரு காதலா இருக்கட்டும் வழக்கு எண் பதினெட்டு கிலோ ஒன்பதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் அளவச்சிருவாரு பட் ஆனா அவர் ஒரு ஹியூமனா ரொம்ப ஒரு ஹியூமரஸ் ஆன ஆளு அவர் செட்டுக்குள்ளே வந்தாலே எல்லாரையும் கலைகலப்பாக்கிடுவார் அவரோட ஒரு கேங் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் எப்படியோ ஒரு படை படை சூழவே இருப்பார் அவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி வெறப்பா வில்லன் நம்ம வில்லன் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா மீசையெல்லாம் முறுக்கி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக நிற்பாங்க இவர் வந்ததும் எல்லாரையும் அப்படியே கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருவார் டக்கு டக்குன்னு ஏதாவது கமெண்ட்ரி கொடுத்து அப்படியே காம் டவுன் பண்ணி அப்படியே ஜாலி ஆக்கிடுவார் ஸோ வந்து எல்லாரும் அப்புறம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ சரவணன் சார் கூட கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும் ஐயோ அவங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி ஒரு மூடில் இருந்தாங்க சார் வந்து இப்படி பேசிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் செம்ம ஹியூமரஸான பர்சன் எனக்கு வந்து செட்டில் வந்து ஒரு நாங்கள் வந்து டூடு அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே ஸோ நான் வந்து அவரை டூடு இருந்தால் கூப்பிடுவோம் அவர் என்ன டூடு இருந்தால் கூப்பிடுவார் ஸோ நாங்கள் அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே எனக்கு செட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஜாலியாக கம்பேனியன்னா அவர் கருப்புன்றது ஒரு கலர் தான் எப்படி வந்து இந்தின்றது ஒரு மொழியோ அதே மாதிரி கருப்புன்றது ஒரு கலர் தான் இது நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டாரே வந்து சொல்லிட்டாரு பட் இருந்தும் நிறைய இடத்துல இந்த டஸ்கியா இருக்கும் போது முக்கியமாக வந்து பெண்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு பெரிய பேக்ட்ராப்பாக இருக்குது அவங்களுடைய அது ஆக்டிங் வைஸாக வரும்போதும் சரி மாடலிங் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஸோ யாராவது இப்போ நம்ம வந்து மாடலிங்கில் பெருசாகணும் பட் அவங்களுக்கு வந்து கலர் டோன் மட்டும்தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி அதை ஓவர் கம் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் இனிஷியலாக மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரும்போது நான் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன் தான் பட் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஹிட்டான ஃபோட்டோ ஷூட்டே வந்து டார்க்கஸ்ட் டிவைன் சொல்லிட்டு நான் வந்து என்னை இன்னும் டார்க் பண்ணி அந்த மகாலட்சுமியாக பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ஃபோட்டோ ஷூட் தான் எனக்கு ஹிட் ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நந்தனும் நந்தனையும் நான் அதே மாதிரி டார்க் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னைக்கெலாம் நான் என் முகத்தில் கறி பூசி இருக்கணும் அன்னைக்கெலாம் நான் ஹிட் ஆகிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு மேபி அது கோ இன்சிடென்ஸாக கூட இருக்கலாம் பட் அதுதான் நடந்திருக்கு எனக்கு அண்ட் டஸ்கியாக இருக்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்தது நான் இனிஷியலாக என்டர் ஆகும்போது பட் ஆனால் எனக்கு இப்போ அதுதான் அட்வான்டேஜ் நான் மாடலிங்கில் ஒரு ஒன் டூ இயர்ஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் டஸ்கியாக இருக்கிறது தான் எனக்கு அட்வான்டேஜாக இருந்தது டஸ்கியாக இருக்கனால தான் என்னை நிறைய பேர் கூப்பிட்டு ஆரம்பித்தாங்க அண்ட் நான் மும்பைக்கு ஃபஸ்ட்டு போனப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம் போனப்போ டஸ்கியாக இருந்தது எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்தது பட் செகண்ட் டைம் நான் மிஸ் மிஸ் தீவாக்கு போனேன் அப்போ இந்த எனக்கு அட்வான்டேஜாக மாறிச்சு ஸோ நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜை நம்ம அட்வான்டேஜாக மாற்றிக்கிறது தான் பிரில்லியன்ஸ்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டஸ்கியாக இருக்கவங்க
ஓகே டன் அண்ட் உங்க சீசன்ல இருந்த கண்டெஸ்டன்ட்ஸ் கூட எல்லாம் நீங்க कांटेक्टல இருக்கீங்களா பேசிட்டு இருக்கீங்களா யா 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 நான் எல்லார கூடமே कांटेक्टல தான் இருக்கேன் பாவனி கூட இருக்கேன் மதுமிதா கூட இருக்கேன் எல்லார கூடமே আফட்டர் பிக் பாஸ் 5 சோ இப்போ நந்தன் வரைக்கும் ஒரு গ্যাப் இருந்திருக்கு நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வு தொடங்கும் நீந்தானே அப்படிங்கற படமும் நாங்க பார்த்தோம் பட் அந்த நடுவுல இருந்த গ্যাப் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சோ நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> எல்லாமே டாக்ஸில் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஒன் இயர் கேப்பில் நான் ஒரு பிராண்ட் வச்சுருக்கேன் வீர் அவிகை ஸ்டோருன்னு சொல்லிட்டு இது இட்ஸ் அ ப்ளவுஸ் பிராண்ட் பேசிக்லி அண்ட் வி ஆல்சோ கஸ்டமைஸ் அதர் அவுட் ஃபிட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ அது ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யா ஸோ பிஸ்னஸ் பக்கம் போயிட்டீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> சோஷியல் மீடியாவில் டைலர் அக்கானு ஒருத்தங்க செம ஃபேமஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அது மூலயமா நிறைய இஷ்யூஸும் நடந்திருக்கு ஸோ அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா ஸோ நீங்களும் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் சரி இது அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் அவங்க பண்ணுறாங்க நம்ம அதில் வந்து இது கரெக்ட் இது தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம யார் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து அவங்க பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு டாக்டிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க அது வந்து இப்போ ப்ளவுஸை போட்டு தான் காட்ட முடியும் வேறு எப்படி காட்ட முடியும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஹேங்கரில் வச்சுட்டு ப்ளவுஸை காட்ட முடியாது ஸோ என் ஆஃப் தி டே அது ஒரு பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் அண்ட் அவங்க வந்து வேறு ஒரு ஃபார்ம்லாவாக அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் தான் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி போஸ்ட் ரிலீஸ் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்